హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఆచార్య కాంపిటేటివ్ ఛానల్ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో కోర్ లేటు కంజంక్షన్ అంటే ఏటు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మరి కోర్ లేటు కంజంక్షన్ నే టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకి అంటే కోర్ లేటు కంజంక్షన్ కాకుండా టెక్స్ట్ బుక్ లో కంజంక్షన్ అనే టాపిక్ ని లింకర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది ఎలా అండి లింకర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ లింకర్స్ ని ఏ రకంగా సెంటెన్స్ లో ఉపయోగిస్తామో అని చెప్పేసి మనం టెస్ట్ చేయడానికి కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఇవ్వడం జరిగిందండి మనం టెక్స్ట్ బుక్స్ లో కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ యాక్టివిటీస్ ఏంటో మనం చూద్దాము దానికంటే ముందు ఒకసారి కోర్ లేటు కంజంక్షన్ మనం గుర్తు చేసుకుంటే ఏం చెప్పామండి కోర్ లేట్ ఒకే సెంటెన్స్ లో పెయిర్స్ లా ఉంటూ ఎలా పెయిర్స్ గా అంటే జతలుగా ఉంటూ జతలుగా ఉంటూ ఆ కోర్ లేట్ చేస్తూ చేస్తూ ఉండే కంజంక్షన్స్ ని మనం కోర్ లేటు కంజంక్షన్ అంటారని ఈ కోర్ లేటు కంజంక్షన్స్ ని కొన్ని పుస్తకాల్లో ముందుగా చెప్పుకున్నటువంటి కోఆర్డినేట్ మరియు సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ లో పార్ట్ కింద మనకు చూస్తూ ఉంటామని మనకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ కోర్ లేటు కంజంక్షన్ అంటే ఏంటో మనం డిస్కస్ చేస్తామని చెప్పుకోవడం జరిగింది అయితే దాంట్లో మనం మరీ ముఖ్యంగా డిస్కస్ చేసింది స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టాల్సింది ఎక్కడ అంటే నో సూనర్ దాన్ లేదా స్కేల్స్ వీ లేదా హార్డ్లీ వెన్ అని చెప్పి వచ్చే ఈ స్పెషల్ గా మనం చూసుకోవాల్సిన కోర్ లేటు కంజంక్షన్ మనం డిస్కస్ మనం ఫోకస్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది అయితే మీకు అక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి గుర్తు చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే నో సూనర్ తో సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు నో సూనర్ తో సెంటెన్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనకి కామన్ స్ట్రక్చర్ అయినటువంటి సబ్జెక్ట్ మరియు ది యొక్క ఇంటర్చేంజ్ అవుతుంది రెండింటికి అని చెప్పుకోవడం జరిగింది అది మనకి ఓకే అది దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి లేదు నో సూనర్ ని విరపకు ముందు మనం పెట్టుకోవడం ద్వారా విరపకు ముందు మనం నో సూనర్ పెట్టుకోవడం ద్వారా ఉన్నప్పుడు ఇది నార్మల్ గా ఐ హ్యా సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఆక్సిడ్ విరపు లేదా హెల్పింగ్ విరపు నార్మల్ గా చెప్పు చెప్పుకుంటామని చెప్పేసి స్పెషల్ గా మనం దృష్టి పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతా ఉంటారండి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతా ఉంటారు స్ట్రక్చర్ కొంచెం కొత్త కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మరొకసారి మీకు గుర్తు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మరి టెస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చిన యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒకసారి చూద్దామో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవి తీసుకుంటే మనకి టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో పేజ్ నెంబర్ వన్ నైన్టీ వన్ నైన్టీ వన్ అండ్ వన్ నైన్టీ టూ పేజెస్ లో ఇచ్చినటువంటి యాక్టివిటీ అండి మరి ఏం చేశారంటే కొన్ని లింకర్స్ ని అంటే నథింగ్ బట్ కంజంక్షన్స్ అని వాటికే మరో పేరు లింకర్స్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది కదా కొన్ని లింకర్స్ ని ఇచ్చేసేసి సెట్ ఆఫ్ లింకర్స్ ని ఇచ్చేసేసి వాళ్ళు డివైడ్ చేయమన్నాడు అండి అది చేసే ఫంక్షన్ ఏ రకంగా ఉంటుందో దాన్ని ఏ సందర్భంలో ఉపయోగిస్తామో అని చెప్పేసి డివైడ్ చేసి రాయమని చెప్పేసి ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చాడు ఈ యాక్టివిటీ మనం చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం చూడండి ఒకసారి అంటే మనకి అది సెంటెన్స్ ని ఆ వర్డ్ ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే ఎలా ఇచ్చినా కూడా మన సెంటెన్స్ ని సాల్వ్ చేయగలుగుతాం ఆ ఆప్షన్స్ మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టుకోగలుగుతాం మరి ఏవేమి ఉన్నాయని చూస్తే ఫస్ట్ ఫస్ట్లీ మనకి ఫస్ట్ వర్డే ఫస్ట్ అని ఇచ్చాడు ఓకే ఈక్వల్లీ డిసైడ్స్ లేటర్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ టు సమ్ అప్ ఆన్ ది కాంట్రరీ కాంట్రరీ అంటే తెలుసు కదా కాంట్రరీ అంటే నెగిటివ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది ఆపోజిట్ మీనింగ్ వస్తుంది ఓకే ఫర్దర్ మోర్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఎట్ ఎట్ అనేది బట్టకి యూజ్ చేసే వర్డ్ అనమాట ఎట్ అనేది థర్డ్లీ థస్ స్టిల్ సడన్లీ ఇన్ ద సేమ్ వే నెవర్ ద లెస్ వే ఫోర్ at the same time hence all the same subsequently so likewise secondly meanwhile moreover similarly consequently and finally however ee linkers evaithe unnayo vaadi oka function ee rakamga untundo sentence lo dan identify cheskodam dwara danni man categorize cheyam ani cheppi ichina activity mari okka sari chuste indulo em ichadu indicating addition addition ante entandi manaku unna daniki ఎక్స్ట్రా గా యాడ్ చేసుకోవడం ఏ రకంగా మనం యాడ్ చేస్తాం ఏంటో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది తర్వాత కాంట్రాస్ట్ ఇప్పుడే చెప్పాను కాంట్రాస్ట్ అంటే ఏంటి ఆపోజిట్ మనం కనుక ఉన్న దానికి వ్యతిరేకంగా మనకు యాడ్ చేసే వర్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ సందర్భాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనం వ్యతిరేకం అంటే మనం నేర్చుకున్నట్టు మనకి వకాబులలో నేర్చుకున్నట్టు ఒక వర్డ్ చేద వ్యతిరేకం అని కాదండి అక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ కి ఆపోజిట్ గా మనం రిఫ్లెక్ట్ చేసేలా ఉండాలి ఆ రకంగా ఉన్న కన్జక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి రిజల్ట్ అంటే ఏదైనా చేసిన తర్వాత మనకు ఒక రిజల్ట్ ఉంటుంది దాని వల్ల ఈ దీ రిజల్ట్ ఎలా వచ్చిందని చెప్పే క్రమంలో మనకి రిజల్ట్ తీసుకోవచ్చు సీక్వెన్స్ ఇన్ టైం ఒక దాని తర్వాత ఒకటి సీక్వెన్స్ ని మనం తీసుకోవచ్చు ఒక దాని తర్వాత ఒకటి సీక్వెన్స్ ఇండికేటింగ్ ప్యారలల్ ప్యారలల్ అంటే సేమ్ గ్రేడ్ సేమ్ డిగ్రీ ఉన్న వాటిని మనం ఎలా ఉపయోగిస్తాం ఆర్డరింగ్ పాయింట్స్ అంటే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వచ్చేవి మరి వీటిని తీసుకుంటే సింపుల్ గా మనం సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం
అదనంగా బిసైడ్స్ తీసుకున్నాం అలాగే నెక్స్ట్ తీసుకుంటే ఇంకా ఏమన్నా ఫర్దర్ మోర్ ఇది చూడండి ఇది కూడా మనకి దీంట్లోకి వస్తుంది యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఫర్దర్ మోర్ ఫర్దర్ మోర్ ఫర్దర్ మోర్ అలాగే ఇంకా తీసుకుంటే మోర్ ఓవర్ చూడండి ఇది మోర్ ఓవర్ ఇదే కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా మోర్ ఓవర్ మోర్ ఓవర్ ఇంకా తీసుకుంటే ఏమున్నాయి ఇంకా మనకి ఫస్ట్ కేటగిరీస్ చేసేద్దాము మనం మిగిలిన దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకే రిజల్ట్ అన్నట్టుగా రిజల్ట్ అనగానే యాజ్ ఎ రిజల్ట్ అని తీసుకోవచ్చు యాజ్ ఎ రిజల్ట్ అలాగే నెక్స్ట్ కాంట్రాస్ట్ అన్నాడు కాంట్రాస్ట్ అంటే ఇంకా ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ అంటే అటు ఒకవైపు కాకుండా అటువైపు చూస్తే అని అర్థం వస్తుంది ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ తర్వాత మనకి ఆన్ ది కాంట్రరీ ఇందులోనే మనకు ఉంది అర్థం చూసుకుంటే ఆన్ ది కాంట్రరీ ఆన్ ద కాంట్రరీ ఆన్ ద కాంట్రరీ అలాగే ఇది చూద్దామండి ఫస్ట్లీ మనకి ఆర్డరింగ్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్లీ సెకండ్లీ సెకండ్లీ ఉంది కదా సెకండ్లీ నెక్స్ట్ మన థర్డ్లీ కూడా ఉందండి ఎక్కడ చూసాం థర్డ్ అక్కడ ఉంది థర్డ్లీ థర్డ్లీ ఇవన్నీ ఆర్డరింగ్ పాయింట్స్ అలా ఇంకేమైనా ఉన్నాయంటే మనకి ఇంకేం కనిపించట్లేదు తర్వాత చూసుకుంటే మనకి ఇండికేటింగ్ ప్యారలల్ చూసుకుంటే ప్యారలల్ గా ఉన్నవి ప్యారలల్ గా ఉన్నాయండి ఈక్వల్లీ 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 లేటర్ అన్నాడు కదా లేటర్ అంటే ఇండికేటింగ్ సీక్వెన్స్ కదా అది లేటర్ లేటర్ టు సమ్అప్ టు సమ్అప్ అంటే రిజల్ట్ అది టు సమ్అప్ టు సమ్అప్ ఎందుకంటే ఫోర్ మూర్ అనేది ఎట్ ఎట్ అంటే మనకు కాంట్రరీ అండి ఎట్ అంటే మనకు కాంట్రరీ అవుతుంది అలాగే స్టిల్ అన్నా కూడా మనకి కాంట్రరీలోకి వస్తుంది సడన్లీ కూడా మనకు కాంట్రరీలోకి వస్తుంది సడన్ గా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం జరుగుద్ది కదా కాంట్రీ సడన్ గా అని చెప్పి సందర్భంలో కూడా యూజ్ చేస్తాం మనం నెవదలెస్ కూడా మనకి ఏదేమైనా అన్నప్పుడు కూడా మనం నెవదలెస్ యూజ్ చేస్తాం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం నెవదలెస్ అంటే అయినప్పటికీ ఆల్తో అనే సందర్భంలో మనం యూజ్ చేస్తాం కదా నెవదలెస్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే రిజల్ట్ లో యూజ్ చేస్తాం నెవదలెస్ నెవదలెస్ తర్వాత దేర్ ఫోర్ ఇది రిజల్ట్ మనకి దేర్ ఫోర్ దాని తర్వాత వచ్చేది దాని తర్వాత కాదు సీక్వెన్స్ టైం కాబట్టి దీని తర్వాత వస్తుంది దేర్ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ అట్ ద సేమ్ టైం అంటే మనకి ఇండికేటింగ్ అడిషన్ అదే టైమ్ లో మనకి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది అట్ ద సేమ్ టైం అట్ ద సేమ్ టైం హెన్స్ హెన్స్ అండ్ రిజల్ట్ కదా హెన్స్ మనకి మ్యాథమెటిక్స్ లో ఈ వర్డ్ చాలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు దాని తర్వాత అని చెప్పి తర్వాత సో సో కూడా రిజల్ట్ లోకి వస్తుంది సో లైక్ వైజ్ అంటే ప్యారలెల్ లైక్ వైజ్ లైక్ వైజ్ అంటే ప్యారలెల్ లోకి వస్తుంది సెకండ్ అయ్యింది మెయిన్ వైల్ మెయిన్ వైల్ మెయిన్ వైల్ మనకి సీక్వెన్సింగ్ టైం వస్తుంది అండి మెయిన్ వైల్ అలాగే మోర్ ఓవర్ అయిందా మోర్ ఓవర్ అంటే మనకి అయ్యింది సిమిలర్లీ సిమిలర్లీ కూడా మనకి ఇందులోకి వస్తుంది సీక్వెన్స్ లోకి వస్తుంది సిమిలర్లీ ప్యారలర్ సిమిలర్లీ ప్యారలర్ అండి సిమిలర్లీ అలాగే ఈ సీక్వెన్స్ చూసుకుంటే మనకి కాన్సిక్వెంట్లీ కాన్సిక్వెంట్లీ అలాగే కింద మనకి సబ్సీక్వెంట్లీ వదిలేసాం సబ్సీక్వెంట్లీ హవ్ ఎవర్ హవ్ ఎవర్ తీసుకుంటే రిజల్ట్ లాగా వస్తాం ఆల్ ద సేమ్ ఒకటి ఆల్ ద సేమ్ ఇందులోకి వస్తాయండి మనం ప్యారల్ లాగా వస్తుంది ఇది కూడా ఆల్ ద సేమ్ అలా సేమ్ మరియు ఇన్ ద సేమ్ వే కూడా ఇన్ ద సేమ్ వే లోకి వస్తాం ఇన్ ద సేమ్ వే లోకి వస్తాం ఓకే ఈ రకంగా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి చూడండి ఒకసారి టెక్ చేద్దాం ఒకసారి ఇండికేటింగ్ అడిషన్ అంటే డిసైడ్స్ ఫర్దర్ మోర్ మోర్ ఓవర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనకి యాడ్ చేయడానికి ఉపయోగించిన సందర్భాలు ఉపయోగిస్తాము తర్వాత కాంట్రాస్ట్ వస్తే ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఆన్ ది కాంట్రరీ ఎట్ స్టిల్ సడన్లీ ఓకే రిజల్ట్ వస్తే యాజ్ అ రిజల్ట్ టు సమ్ ఆఫ్ నెవత్ నెవత్రస్ ఇందులో కాదు మనకి నెవత్రస్ అంటే అయినప్పటికీ అంటాం కాబట్టి కాంట్రాస్ట్ లోకి వస్తుంది అండి నెవత్రస్ నెవత్రస్ అలాగే హెన్స్ ఓకే దీని తర్వాత సో హవ్ ఎవర్ కూడా హవ్ ఎవర్ కూడా మనకి పైకి వస్తుంది హవ్ ఎవర్ ఓకే అలాగే సీక్వెన్స్ తీసుకుంటే లేటర్ దేర్ ఫోర్ దేర్ ఫోర్ రిజల్ట్ అండి 
దేర్ఫోర్ రిజల్ట్ వస్తుంది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మన సెంటెన్స్ ఇస్తే మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వండి విడివిడిగా ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అంటే కాంటెక్స్ బట్టి మనం చూసే సందర్భాలు మారిపోతున్నప్పుడు కూడా సెంటెన్స్ లో ఇస్తే మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే అక్కడ సందర్భం ఏంటో అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మీన్ వైల్ కాన్సిక్వెంట్లీ సబ్సిక్వెంట్లీ ఓకే ఈక్వల్లీ లైక్ వైజ్ సిమిలియర్లీ ఆల్ ద టైమ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఆర్డరింగ్ పాయింట్స్ ఫస్ట్ సెకండ్ లీ ఓకే ఈ రకంగా మనం టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చినటువంటి పేజ్ నెంబర్ వన్ నైన్టీ వన్ నైన్టీ వన్ అండ్ వన్ నైన్టీ టూ లో లింకస్ టాపిక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి కాకుండా ప్రాక్టీస్ ఇంకా కొన్ని ఇచ్చేయండి అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఒకవేళ అది ఎందుకు ఎలా వచ్చింది ఏం డౌట్స్ ఉంటే అక్కడ అడిగే ప్రయత్నం చేసి మనం డిస్కస్ చేద్దాము ఓకేనండి ఇది మనకి కంజంక్షన్ గురించి మనం డీటెయిల్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అయితే మరింత సమాచారం ఇవ్వడానికి మనకు ప్రాబ్లం లేకపోయినప్పుడు టైం లేదు సో దానివల్ల మన నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటో చూద్దాము చూడండి ఒకసారి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకి కంజంక్షన్ తర్వాత పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో చివరిదైనటువంటి ఇంటర్జెక్షన్ టాపిక్ ఇంటర్జెక్షన్ టాపిక్ అనేది చాలా చిన్న టాపిక్ చాలా సింపుల్ టాపిక్ అనుకుంటారు కాకపోతే ప్రశ్న అడిగే విధానం సరళను బట్టి దీన్ని కూడా మనకి కష్టం కష్టం చేసే విధంగా అడిగే సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి మనకి కాకపోతే దీని గురించి మనకి పెద్దగా క్వశ్చన్స్ ఏమి మన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ పేపర్స్ లో పెద్దగా లేవు ఒకవేళ ఉంటే ఏ రకంగా సాల్వ్ చేయాలి ఏంటో దాని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దామండి అసలు ఇంటర్జెక్షన్ అంటే ఏంటి అని చూస్తే ఇంటర్జెక్షన్ అంటే మనకు బాగా తెలుసు ఎక్స్ప్లమేషన్ మార్క్ దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఎక్స్ప్లమేషన్ మార్క్ అంటాం ఈ ఎక్స్ప్లమేషన్ మార్క్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇంటర్జెక్షన్ అంటారు అని సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకుంటారు మన వాళ్ళందరూ కూడా అవునండి అలా ఇస్తే ప్రాబ్లం లేదు అలా కాకుండా అలా ఎక్స్ప్లమేషన్ మార్క్ ఇవ్వకుండా కూడా అడిగే సందర్భాలు ఉంటాయి మరి అలాంటి సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఎక్కువ రీసెంట్ గా తెలంగాణలో జరిగినటువంటి టెట్ ఏదైతే ఉందో పేపర్ టూ లో ఈ ఇంటర్జెక్షన్ మార్క్ లేకుండా ఈ ఇంటర్జెక్షన్ ఎక్స్ప్లమేషన్ మార్క్ లేకుండా అడగడం జరిగింది చాలా మందికి ఎక్స్ప్లమేషన్ మార్క్ లేదు కదా ఇది ఖచ్చితంగా ఇంటర్జెక్షన్ అయి ఉండదులే అనే ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసి మిగిలిన మూడు ఆప్షన్ లో ఏదో ఒకటి అయి ఉంటుందిలే అని చెప్పేసి ఆ యొక్క ఆలోచన విధానం ఉండే క్రమం చాలా మందికి ఉంది అలా ఉందని చెప్పేసి డిస్కస్ చేయడం కూడా జరిగింది కొంతమంది మనకి మరి ఏ రకంగా ఉంటుంది అని చూస్తే మీరు అనుకున్నట్టు ఈజీనే ఎందుకు ఇంటర్జెక్షన్ అంటే ఏం తెలి ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము అసలు ఇంటర్జెక్షన్ అనే వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఇది ఒక లాటిన్ వర్డ్ ఇది ఒక లాటిన్ వర్డ్ ఇంటర్ ఇంటర్ అలాగే జకీరే అని చెప్పే రెండు పదాలకు అలాగేక ఇంటర్ జకీరే ఇంటర్ అంటే మనకు తెలుసు బిట్వీన్ అంటాం మనం బిట్వీన్ ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఏంటండి డిగ్రీకి అలాగే స్కూల్కి మధ్యలో ఉన్న మధ్య మన మన మధ్య వయసు వయసులో ఉన్నప్పుడు చెప్పడానికి కాలేజ్ అని చెప్పేసి అంటా ఉంటాం జకీర్ అంటే టు ఇన్సర్ట్ మధ్యలో ఇన్సర్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి ఈ ఇంటర్జెక్షన్ అనేది తీసుకుంటే ఈ వర్డ్ ఈ ఇంటర్జెక్షన్ అనే వర్డ్ సెంటెన్స్ లో భాగంలో కాకుండా ఇట్ స్టాండ్స్ అలౌన్ స్టాండ్స్ అలౌన్ సపరేట్ గా ఉంటుంది సపరేట్ గా ఉంటుంది సెంటెన్స్ సంబంధం సంబంధం లేకపోవచ్చు మరి ఎలా సెంటెన్స్ ముందు కానీ సెంటెన్స్ మధ్యలో కానీ సెంటెన్స్ తర్వాత కానీ ఉండొచ్చు అయితే దీని రోల్ ఏంటి అంటే ఆ సెంటెన్స్ లో ఇంటర్జెక్షన్ పెట్టుకోవడం ద్వారా ఆ యొక్క స్పీకర్ మూడ్ ఏంటో మనకు అర్థం అవుతుంది ఏ ఉద్దేశంతో చెప్పాడో ఏంటో మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తామని చూస్తే దీన్ని ముఖ్యంగా మనకి సడన్ ఎమోషన్స్ అండి సడన్ ఎమోషన్స్ కానీ ఫీలింగ్స్ కానీ ఫీలింగ్స్ కానీ లేదా మనకి ఏదైనా ప్లెజర్ ఆనందం కలిగినప్పుడు హిస్టేషన్ సందేహాలు కలిగినప్పుడు సందేహాలు కలిగినప్పుడు అలాగే ఇంకా ఏవైనా చూసుకుంటే యాంగర్ కోపం చిరాకు అనాయన్స్ చిరాకు ఇలా మనకి ఆలోచించేటప్పుడు నిట్టూర్చేటప్పుడు సై సైజ్ అంటాం కదా నిట్టూర్చేటప్పుడు ఇలాంటి సందర్భాలు ఏ సందర్భాలు వచ్చినా కూడా మనకు ఉపయోగపడే పదాలు ఏంటి అంటే ఈ ఇంటర్జెక్షన్స్ దీన్ని మనం గుర్తించాలంటే సాధారణంగా ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం అండి ఎక్స్ప్లమేషన్ మార్క్ తో మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం అందుకనే మనం సింపుల్ గా డివైడ్ చేసుకుంటే ఒకవేళ అది స్ట్రాంగ్ ఇంటర్జెక్షన్ అనుకోండి స్ట్రాంగ్ ఇంటర్జెక్షన్ అయితే స్ట్రాంగ్ ఇంటర్జెక్షన్ అయితే మనకి ఎక్స్ప్లమేషన్ మార్క్ తో ఉన్నప్పటికీ వీక్ ఇంటర్జెక్షన్ అయితే వీక్ ఇంటర్జెక్షన్ అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో మనం కామా పెట్టడం ద్వారా కూడా మనం ఇంటర్జెక్షన్ మన సెంటెన్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు ఇంటర్జెక్షన్ అనేది సెంటెన్స్ లో ఎక్కడ ఒంటరిగా ఉంటుంది సెంటెన్
ఇది లేకుండా కూడా ఎలాంటి కామాస పెట్టే పంక్చువేషన్ మార్క్స్ పెట్టడం ద్వారా మనకి చెప్పవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాను చూడండి కంగ్రాచులేషన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ యు గాట్ ఎ జాబ్ యు గాట్ ఎ జాబ్ ఇక్కడ దీన్ని అండర్లైన్ చేసి దీని యొక్క పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటని అడిగినప్పుడు మనం ఆలోచన చేసిన అవసరం ఉండదు ఇంట్రడక్షన్ మాత్రం కాదనుకుంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఎక్స్ప్లెమేషన్ మార్క్ లేదు కాబట్టి ఆ ఎక్స్ప్లెమేటరీ మార్క్ లేకపోతే ఇంట్రడక్షన్ కాకుండా పోతుందా అంటే పోదు అని ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం ఈ కామా ఉన్నప్పటికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే ఇంట్రజెక్షన్ అవుతుంది ఒక ఇంట్రజెక్షన్ సింగిల్ వర్డ్ కావచ్చు లేదా సెంటెన్స్ మొత్తానికి ఆపాదించవచ్చు మరి ఫోర్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకుంటే ఫోర్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకి ఇంట్రజెక్షన్ గురించి ఆ స్టాండర్డ్స్ తగ్గట్టుగా ఎలా ఇచ్చాడంటే సింపుల్ గా వాట్ ఏ వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ అని చెప్పేసి ఇలా మనకు ఆ స్టాండర్డ్స్ తగ్గట్టుగా సింపుల్ గా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ చివరిలో ఎక్స్ప్లెనేషన్ పర్ఫెక్ట్ పెట్టుకోవడం ద్వారా ఒక డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ ని అంటే ఆ సెడ్ సెంటెన్స్ మన నెక్స్ట్ వచ్చే టాపిక్ అది సెంటెన్స్ కైండ్స్ చెప్పినట్టు చెప్పుకుంటాం ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పర్ఫెక్ట్ పెట్టడం ద్వారా ఆ యొక్క ఎమోషన్ ని ఆ ఫీలింగ్ ని ఆ సడన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అదే ఆ స్టాండర్డ్ తగ్గట్టు సరిపోయింది మరి టెన్త్ స్టాండర్డ్ లో తీసుకుంటే మనం టెన్త్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ బుక్స్ వచ్చేసరికి ఏం చేశాడు అంటే ప్రత్యేకమైన కొన్ని పదాలు ఇచ్చాడు ఎలాంటివి అంటే ఓ ఇలా డిఫరెంట్ గా మనకి చాలా తక్కువగా యూజ్ చేసేవి ఐ హిస్ట్ ఇలాంటి పదాలు మనం ఎప్పుడు చూసి ఉండం ఇలాంటి పదాలు మనం చూసి ఉండం ఇవి కొత్తగా కనిపిస్తాయి మనం యూజ్ చేసే ఉన్నాయండి మనం చాలా కామన్ గా యూజ్ చేసేవి అలాంటివి ఎలా మనం ఎప్పుడుగా ఎక్కువగా యూజ్ చేసేవి ఎలా ఉంటూ ఉంటాయంటే ఓ ఆహా హా ఇలా ఇలాంటి మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అలా మనం బాగా తెలిసింది హుర్రా యాహూ యా ఇలా ఈ పదాలు మనకు తెలుసు కాకపోతే మనం టెక్స్ట్ బుక్లు ఇచ్చిన ఫోకస్ చేయాలి కాబట్టి ఇలాంటివి ఏమైనా వచ్చినప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అది ఏ రకంగా మనకి సెంటెన్స్ లో ఉపయోగపడుతుంది నిజానికి ఒక ఎక్స్ప్లమే ఎక్స్ప్లమేటరీ మార్క్ ఈ యొక్క ఇంట్రజెక్షన్స్ ఒక సెంటెన్స్ లో తీసుకుంటే ఆ యొక్క సందర్భాన్ని బట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేలో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ ఈఆర్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి దాన్ని ఏం చెప్పాలో తెలియని సందర్భంలో హిస్టేట్ చేసి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి రీప్లేస్ చేసి చెప్పచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని సందర్భాల్లో అనాన్స్ తెలియజేస్తుంది అలా మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక టేబుల్ ఇచ్చేటో టేబుల్ ఇచ్చేటో తెలుసుకున్నాం చూడండి ఒకసారి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ టేబుల్ మనకి టెన్త్ క్లాస్ బుక్ లో పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో ఇవ్వడం జరిగిందండి ఆ ఈ ఇంట్రజెక్షన్ పార్ట్ లో భాగంగా దీన్ని ఇలా ఇచ్చే యాక్టివిటీ ఇచ్చి మన ఇంటిపై చేయమన్నాడు ఆ లెసన్ ఏదైతే ఉందో లెసన్ చదివిన వాళ్ళకి ఇది అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసుకోవచ్చు మనం చూస్తే ఒకసారి నేను మొత్తం రాయలేదు కానీ సింపుల్ గా తీసుకుంటే ఒకటి చూసుకుంటే ఈ ఇది ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము అంటే మనకి ఎప్పుడైనా ప్లెజర్ గానీ డిలైట్ గానీ వచ్చే సందర్భంలో మనం ఉపయోగిస్తాం ప్లెజర్ గానీ డిలైట్ గానీ ఇలాంటి చెప్పే ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనం చెప్పాల్సిన సందర్భంలో మనం ఉపయోగించవచ్చు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఓ అనేది సర్ప్రైజ్ అనమాట అండి ఇది ఓ అని సర్ప్రైజ్ మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మార్క్ ఎక్స్ప్లెనేటర్ మార్క్ పెట్టినా పెట్టకపోయినా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సామాన్ గా మనకి ఇంట్రడక్షన్ గానే కూడా ఏం ఫాలో అవుతాయండి ఎక్స్ప్లెనేటర్ మార్క్స్ ఫాలో అవుతాయి కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ అ అంటే ఇది ఒక రకమైన డిస్ట్రెస్ అనమాట డిస్ట్రెస్ డిస్ట్రెస్ లో మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత చూసుకుంటే మనకి ఇది హెసిటేషన్ ఇందాక చెప్పుకోవడం జరిగింది కదా హెసిటేషన్ లో భాగంగా వస్తుంది హెసిటేషన్ ఓకే అంటే హెసిటేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి ఆలోచించడు ఏం చెప్పాలి ఏంటి అని చెప్పేసి సందేహం మనకి ఏదో మాట్లాడేటప్పుడు వెంటనే సమాధానం దొరకకపోతే మనం అని చెప్పేసి అవుతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నట్టు ఈ రకంగా మనం ఆలోచించి తరు ఆగి చెప్పే సమాధానం చెప్పాల్సిన సందర్భంలో మనం అనే ఫార్నర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటూ మనకి పెద్దగా ఉపయోగం ఉండవు కూడా మనకు తెలియదు ఓకే అలా చూసుకుంటే ఇది సరిపోతుంది ఆ అంటే అనాయన్స్ ఇది అనాయన్స్ అవుతుంది ఇంకా ఓహో అంటే కన్ఫర్మేషన్ ఇది మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చిన లెసన్ బేస్ చేసుకునండి మన కొన్ని సందర్భాల్లో మా మనకి మారే సందర్భాలు ఉండొచ్చు కానీ మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఈ రకంగా ఉపయోగించాడు కాబట్టి మనం ఇలా తీసుకుంటున్నాం హిస్ట్ అంటే అట్రాక్టింగ్ అటెన్షన్ ఇది హిస్ట్ వస్తుంది ఓకే హిస్ట్ అంటే మనం చూడండి వాడు ఇచ్చాడు ఇక్కడ హిస్ట్ లిజన్ అని చెప్పేసి ఒక ఫ్రేజ్ ఇచ్చాడు ఓకే ఈ రకంగా
ఆ యొక్క సందర్భాన్ని బట్టి సెంటెన్స్ లో ఉపయోగించి సందర్భాన్ని బట్టి ఇంట్రడక్షన్ లో ఉపయోగపడతా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వెల్ అని ఒక వర్డ్ తీసుకుని వెల్ అని వర్డ్ తీసుకుని ఐ డోంట్ నో అని ఒక సెంటెన్స్ ఎలా తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీరు వెల్ అని వర్డ్ తీసారో ఇది వెల్ అంటే మనకు నవన్ కింద ఉపయోగపడుతుంది నువ్వు నువ్వు మనం వెల్ అని అంటాం అలాగే యాడ్ వెబ్ ఐ డిడ్ వెల్ మనం ఏదైనా ఒక యాక్షన్ చేసిన తర్వాత దాని గురించి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేదాన్ని యాడ్ వెబ్ అంటాం చెప్పుకోవడం జరిగింది మరి ఇక్కడ ఏ రకంగా ఉపయోగపడింది వెల్ అనే తర్వాత కామ ఉంది కానీ ఇంటర్జెక్షన్ లేదు కదా అలాంటి సందర్భాల్లో మనకి ఇది ఇంటర్జెక్షన్ లో ఉపయోగపడింది ఇన్ఫాక్ట్ ఈ వెల్ అనే వర్డ్ రీసెంట్ గా టీఎస్ టెట్ లో అడగడం జరిగింది అండి ఓకేనండి ఈ రకంగా మన ఇంటర్జెక్షన్ ని ఇంటర్జెక్షన్ అనే కాదు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో ఉన్నటువంటి ఏ వర్డ్ ని తీసుకున్న తన ఫంక్షన్ ఏంటో మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి అలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఆ యొక్క కాంటెక్స్ట్ ఏంటి ఏ సందర్భంలో ఉపయోగించాడు ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఉపయోగించాడు మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ఆ యొక్క పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ నుంచి వచ్చే ఒక బిట్ ని మనం ఖచ్చితంగా స్కోర్ చేయగలుగుతాం గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి మార్కు కూడా మీ యొక్క జాబ్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది మీ జాబ్ ని డిసైడ్ చేయడం అంటే మీ భవిష్యత్తు డిసైడ్ చేయడం మీ భవిష్యత్తు డిసైడ్ చేయడం అంటే మీ జీవితాన్ని డిసైడ్ చేయడం ఓకేనండి టెక్స్ట్ బుక్ ని చాలా తరువుగా చదవండి ఒకటికి పది సార్లు చదవండి మీకు పది రోజులు ముందుగా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడు కొత్త టాపిక్స్ చదవకుండా మాక్సిమం రివిజనే చేయండి వీలైనన్ని మార్క్ టెస్ట్ లు అటెంప్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి మీరు ఈ రోమర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రోమర్స్ కావచ్చు నిజం కావచ్చు టెట్ ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది సో మనం టైం దొరుకుతుందిలే చదువుకుందాం సీక్వెన్స్ గా చదువుకుందాం ఇంకా డీప్ గా చదువుకుందాం మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుకుందాం అనే విషయం కాకుండా వాళ్ళు ఇచ్చిన టైం ఏదైతే ఉందో డేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేట్ కే మనం ఫినిష్ చేసేలా ఉండాలి ఒకవేళ ఎక్స్టెండ్ అయితే అప్పుడు సంగతి తర్వాత ఆలోచించవచ్చు ఓకేనండి చూడండి అది ఫ్రెండ్స్ మనకి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సంబంధించి ఏ టాపిక్స్ డీటెయిల్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది నేను ముందుగా చెప్పినట్టుగా ఈ ఆర్టికల్స్ టాపిక్ కూడా అడ్జెక్టివ్స్ కామన్ గా ఏమవుతాయి అంటే ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా అడ్జెక్టివ్స్ అవుతాయి కొన్ని కొన్ని బుక్స్ లో మీకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ తొమ్మిది ఉంటాయి డెమాన్స్ట్రేటివ్స్ అని చెప్పేసి ఇస్తారని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా కానీ మనకి బేసిక్ గా ఫండమెంటల్ గా మనం తీసుకుంటే ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చాలా సుదీర్ఘ కాలం పాటు చాలా డీటెయిల్ గా ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అండి దాని కారణం ఏంటి అంటే బేసిక్స్ ఒక సెంటెన్స్ తీసుకుంటే ఒక బాక్స్ తీసుకుంటే దాని యొక్క మొట్టమొదటి రూపం ఏంటి అంటే ఆ పదం ఆ పదాన్ని వర్డ్ ఆ వర్డ్ మనకు ఏంటో అర్థం చేసుకోగలిగితే చాలు మిగిలిన టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతాయని ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను దాని తగ్గట్టుగానే అలా అన్నట్టుగానే ప్రతి టాపిక్ కూడా చాలా డీటెయిల్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది వీటి మీద మనకి ఇంకా మార్క్ టెస్ట్ లు ప్రిపేర్ చేసే అవకాశం ఉంటే ఒకవేళ మనం చేద్దామండి ఇంతటితో మనకి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కంప్లీట్ అయినట్టే దీని తర్వాత నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటో నెక్స్ట్ రోజు చూద్దాము ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టీమ